Thank you. Hi, everyone. Ok, André, ya puedes comenzar. Ya, yeah, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Para mí es un gran honor Good evening, estar good afternoon en, for en este entrenamiento internacional. It's a great honor to be here um, with this, with all people in this international um, training. En esta época difícil de la cuarentena es eh, muy importante mantener la motivación y el interés por esgrima entre los niños, no, no, no solamente los niños, sino también de las personas avanzadas, ¿no? Y por eso eh, he pensado en aplicar algunos accesorios que de repente todavía la gente no conoce muy bien, de repente algunos conocen y algunos no conocen para nada. Y yo traigo algunos de esos accesorios de, de la época de la Unión Soviética de los años, digamos, 60. And in this crisis, it is very important for us fencers to continue being motivated and uh, interested in our sport. That's why in my fencing training, I'm going to implement different accessories that I've been using since the uh, Soviet war. And I'll be continue using them for the help of everyone here. A ver. Ustedes pueden observar esta máquina que al parecer tiene algo que ver con abaco. Abaco es una, son unas cuentas antiguas de un contador cuando antiguamente se contaba de pasando los, este, las maderitas de un lado al otro sumando los décimos, milésimos, etc. Um, this device that you see is what is called in Spanish an abaco which is used um, in old times to count different um, different money or numbers, which used a lot of mathematicians. Pero esta máquina es muy servible para el desarrollo del trabajo eh, de, motor, de motorica fina de los dedos de un esgrimista. Les voy a enseñar... This cómo, device is also cómo, helpful cómo, for... Um, for fencers and their grips on their arms. I'll be showing you how it works. Yo me pongo atrás de la máquina con el arma en la mano. Acá tengo... I'll be going in behind the device with más pequeñas. The que son de este tamaño, es lo que sirve para el protector de un, de un asiento del carro. Es una madera con hueco. I'll be going behind the device with my saber epe or foil. Ahora, la punta del arma entre las dos maderitas, voy a mover el, la maderita al otro lado de la máquina. With the help of a small... Solamente mover los dedos, sin mover el cuerpo, sin mover las piernas. Solamente con los dedos. Ahí son las 10. Después cambio la posición y estoy trabajando para la sexta. Es decir, en la dirección contraria. With the help of these small um, wood plate, plates, with a small hole which you can find in cars, I'll be transitioning each and every one of them with my ipe one by one and then doing it backwards as well. This uh, will help in their um, functioning and will, and you have to do it um, without moving, just moving your hand and your wrist to the movement of each and every bead. Acabo de hacer la ejecución de este ejercicio, digamos, la ejecución básica. Ahora va a ser uh, un poco más complicada. Cuando no solamente debes pasar una maderita al otro extremo, sino cada siguiente debes tratar de dejar a un uh, espacio determinado de la primera para que las 10 maderitas se ubican en el mismo espacio una de la otra. Es un trabajo bastante fino. 
que requiere bastante entrenamiento. Si tú lo haces una vez, eh, eso no te da mucho efecto. Pero si tú lo haces todos los días, media hora al día, en, en un mes te vas a dar cuenta sobre el nivel elevado del trabajo de tus dedos. I have just done the basic, um, the basic movements to do it. Now I'll be doing a much more complicated one by moving each and every single bead and giving them enough space for every single one of them. If you think about it, this exercise does not really count if you don't practice it continuously one every day for 30 minutes approximately. Just one, there will be no effect. But then again, if you continue doing it, you will see the effects will start to move, first start to show and you can see how your hands and your wrist will be better in better movement with fencing. Yo acabo de hacerlo de una manera muy, muy regular. Lo ideal cuando todos los, todas las maderas se ubican en el mismo espacio de una a otra. Eso es lo ideal. Para un lado y después para el otro lado. Trabajando tanto la cuarta como la sexta. Obviamente este trabajo eh, fue elaborado más bien para las armas de punta, para florete y espada. Pero últimamente, cuando sable también eh, se hizo eléctrico, también es servible para sable. This exercise was made mostly for point um, fencers, point arms, mostly epe and foil. But because Saber has started uh, do since Saber started doing electric fencing, we can do this more with uh, Saber as well. If you see, I did the exercise not so well. But then again, the point is to put each and every bead in the same space between every single one of them. Eh, el otro nivel son eh, pelotas más pesadas eh, o objetos más pesados. Eh, yo en este caso he usado las pelotas de golf. Son pelotas de golf originales con el hueco que tuve que eh, taladrar. A ver. The next exercise we can do is with um, much heavier um, balls. These are golf balls that I have drilled a hole in them to be able to move them and continue doing it. We have to do it from one side to the other. And then again, like the exercise before, we can do it also by separating them. But the point of this exercise is to do it all with the same space between each and every one of them. Uh, como ustedes han visto, la pelota ahora no rebotaba, se quedaba en la pared. ¿Por qué? Porque en la pared hay un protector de GED que no le permite rebotar mucho. Pero cuando saco el protector, puedo hacer el otro, otro ejercicio haciendo pelota regresar al inicio. Y debo hacerlo más complicado cuando no quiero que rebote por completo, sino rebote hasta la mitad. La otra reboto la otra, con la otra, otra. Y así voy, voy juntando todas las pelotas. Igualito, bajo el jefe de otro lado y voy a ver cómo rebotan las pelotas. As you can see at the start of the exercise, the balls didn't actually um, jump to one side to the other because there's a small um, circular uh, latex um, texture at the end of every of the lines that make the ball stay in place. If you take them out, you can see how the balls would actually. Um... El siguiente nivel tenemos um, maderitas que he cortado de un palo de escoba. Y do, igual eh, penetrado con, con el taladro, que son más livianas que las pelotas de golf, pero más pesadas que las pelotas del asiento del carro. The other and final exercise of this um, device is with um, small pieces of a wooden broom that I have cut in different, in the same shape, with a small hole in the middle for me to be able to move them. If you can see, these are smaller than the golf balls, but at the same time are heavier than the 
uh, balls that I have, the small device balls that I have found from my car. This is for it to be much more a different level level for every single one of them. Los ejercicios pueden tener eh, diferentes niveles de dificultad. Primero se hace en la guardia parada y con el brazo doblado en la guardia. Después se hace con el brazo totalmente estirado, solo trabajando los dedos. Después se hace en la posición de la fondo, igual con el brazo doblado, con el brazo estirado. Y después, lo más difícil, se hace con desplazamiento. Es decir, cuando el deportista todo el tiempo está saltando. There are different levels for this exercise. We can do it while on guard and with our arm flex with se no puede problem. Saltar con again, dos pies o se puede saltar de un pie al otro. With your arm extended or on lunge with your arm flexed or extended as well. You can also do it for to, to increase the level. You can start jumping so it could be and still continue doing it. And that could be the same said with lunge or on guard. Se puede enviar uh, objetos tanto en uno, de uno en uno, o de, do, de dos en dos, o de tres en tres, etc. Eso depende de, de la fantasía de ustedes y de sus entrenadores. Ahora, la última parte, que se llama This... plastrón. Yo trato de alcanzar, dar al blanco al plastrón para hacer girar los objetos. Igual, se hace en diferentes distancias, con brazo doblado, con brazo estirado, con a fondo, con desplazamiento. Traduce. Ya, yeah, Andre. Um, the next exercise, which is the last one of this device, is like a mannequin with small pieces of wood which can rotate one by one. The point of this exercise, while you can do it in different levels like on guard or in lunge or jumping, is to make each and every level, each and every single piece of wood turn. Acá tenemos un mango y acá tenemos unos anillos de plástico. Se puede hacer de, unas, de unos tubos de silicona o también se puede cortar de cartón aplicando dos o tres eh, este, cartoncillos para que sea más duro. Entonces, eso nos va a servir después para eh, juegos con, con los conos, pero ahora voy a enseñar cómo se puede aplicarlo con el arma. Primero, simplemente giramos los los anillos sobre el arma, para un lado, para el otro, y tratamos de tirarlo a un, uh, a un balde vacío para tratar de llegar justo a este balde. Explica, por favor. So here you can see a small level, level on the device that I have been using. Uh, I will be, you will be needing different sizes of um, circular Thanks. Okay, so these you have to rotate inside your um, epe saber or foil and you have to throw them into a bucket while you rotate them. This is to help coordinate your body movements to make them go into the place you want them to. You can also use these for different exercises such as with cones or with the same level as he is going to demonstrate. Um, to put them inside level and make them go in. Y el siguiente ejercicio, nos ponemos uh, a distancia cuando la punta se junta con el mango, doblamos el brazo y un paso atrás. Ponemos el anillo sobre la punta y ahí ves, fallé. Tratamos de tirar el anillo sobre el mango. You see, just as I am demonstrating, you have to make them go into the small level. 
Uh, as you have seen, he has failed two times and he is trying to do it again. The point of this is to coordinate your hey. arm and your movements. Like that, you see, I have just, he has just got in with two of them. Es muy importante que el ejercicio se hace solamente estirando el brazo, sin mover el cuerpo, sin caminar, sin inclinarse. Solo con la concentración de los dedos enviados justo hacia adelante. A ver, this otra vez. For this exercise to actually work, you have to stay put. You can only move your arm and your fingers to make the point. Like that, you can, um, like that you can coordinate more your arm and your fingers to reach the point where you want. Muy bien. Igual los anillos se usan cuando usamos los conos. Si uno no tiene conos, simplemente voltee una silla y ya tiene cuatro patas que son cuatro conos. If you don't have cones, like I am doing right now, you can, you can just turn over a chair and there you have four cones. Uh, the point of the cones is to throw them in and make them score a point. Igual, se hace con distancia corta, de, ma de paso, de a fondo y saltando. It's a small distance between you and the cone of um, uh, one lunge. Another way you can do this is with a bottle of water. Another way you can do this is with a bottle of water. Like the exercise with the glove, you can just throw it in the air and then reach it with a lunge. Después se puede hacer lo mismo con algo más pesado. Por ejemplo, acá tengo un bambú con el fierro adentro que pesa más, que es más difícil de atraparlo. Si no lo tienen bambú, un cartoncillo de un papel toalla. Lo llenan de piedra o de arena, lo tapan y también lo tienen para, para la práctica. You can do this exercise with different levels. You can use a bamboo like I'm using that has a small aluminum um, stick inside. Or you can use a bamboo stick and in the middle put in rocks or sand and cover it for it to be much heavier. Preparar esta simple máquina no es nada complicado. Es un marco de madera, de cuatro maderas. El hilo es alambre o simplemente un alambre de para lavandería cubierto de plástico y los tres simples uh, objetos pelota de golf una, una maderita y otra maderita más grande alguna pregunta um, to make this device it isn't as difficult as it may sound you only need four um, long pieces of wood and attach them together using uh, an aluminium um, line you can put in the small pieces of wood which you will need a golf ball or different types of wood in different um, sizes it isn't as difficult as it may seem and it's quite easy is there any questions yo espero que esos pequeños uh, accesorios van a ser uh, más uh, divertidas su sus entrenamientos durante la cuarentena sobre todo, pero igual sirve para todo, to, todos los tiempos porque elevar el nivel eh, de motórica fina de, de los dedos es uno de los, una de las tareas principales de cualquier esgrimista en cualquier etapa de su desarrollo. I hope these small devices and exercises may help you in your quarantine lifestyle right now, being inside your house. Um, these can also help every single fencer and doesn't matter which level they are, they will help you in any way, just if you continue doing them. Thank you very much. Is there any questions? Thank you very much, uh, Coach Andre and uh, Muffer for your translation. Thank you very much. Thank you very much. Ya terminó, André.